欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博又有新动作，为何防暴队提上日程？演员简历成亮点。近日。连续三年担任这就是街舞队长的王一博，没有参与最新一季节目的录制。就在很多网友还在遗憾今年不能看到王队长精彩舞台的时候，王一博本人已经转换身份，在其他领域开始了深耕。头发染回黑色，简单运动风 look 低调亮相乌镇戏剧节，与导演陈耳一起看戏，与何炅。黄磊等人一起聚餐，褪去大明星的光环，回归表演本身，认真的观摩学习。虽然依旧是相似的装扮，但是相较于去年，今年参加乌镇戏剧节的王一博多了一份恬淡和从容。或许这就是作品带来的底气和成长吧。去年乌镇戏剧节的时候，王一博还只是手握多部呆播作品。票房成绩未知的电影新人，而如今的王一博再次来到乌镇，已经是票房成绩不俗，收获多个奖项，主演电影创造多项纪录，并被寄予厚望的电影演员。尤其是最近，王一博更是凭借在《无名》当中的精彩表现，入围了金鸡奖的最佳男配角。即便还只是入围。但这也证明了王一博真正的在电影领域站稳了脚跟，而属于王一博在大荧幕上的精彩也才刚刚开始。即将进组拍摄程耳导演的新作《人鱼》，呆播电影也提上了日程。10月27日，横店影视节全国电影推介会上，制作方介绍了由王一博主演的的电影《维和防暴队》。根据现场的介绍。王一博饰演的角色是具有牺牲精神的维和警察，同时百亿幕后团队，高燃动作爽片，焦点青年演员，引爆全民热血，每一个关键词也都引爆了大众的期待，网友也是纷纷喊话：“搞快点，搞快点。”而在这次推介会上，制片方对于王一博的介绍也成为了最大的亮点，新晋金鸡奖提名演员。加三部主演电影作品，票房实际，一页 PPT 上没有多余的字眼。这样的简历真是简单又漂亮，同时也再一次印证了王一博作为年轻的电影演员代表，已经被市场和资方认可了。王一博在热爱的街舞领域创造了不少的神级舞台，通过自己的影响力，让更多人了解了街舞文化。转战大荧幕之后，半年内上映三部主演作品，同时作为电影新人主扛票房，而且收获了很漂亮的成绩。大家总说干一行爱一行，而王一博则是爱一行精一行。我们已经见证了作为爱豆时的太多精彩，接下来让我们一起期待属于电影演员王一博的更多精彩吧。文艺片的兴起。是中国电影的好事。王一博的《无名》配得上提名。王一博凭借《无名》提名金鸡奖男配后，就有太多的声音席卷而来，各种对标就没有停过。特别是近日朱一龙的文艺片《河边的错误》上映，票房扑街后，引发不少人的讨论：什么王一博是下一个朱一龙，完成飞升，成为九十五后 top 的存在？什么没有票房对比？不知道原来王一博的票房号召力这么牛，无名这么厉害。试问一句，文艺片的兴起对中国电影来说，难道不是一件大好事吗？不过，总有些人就喜欢搞个票房高低来证明自己有多牛，完全忘了大家好才是真的好的道理。他们为了显示自己的文艺品味。总是要把无名开除文艺片范畴，还要装得自己特别懂行。
非得一脚踩一捧一才能满足他们的优越感。其实，《河边的错误》和《无名》都是不错的文学作品，拍成电影之后的美学水准也是相当高的，而且票房也都非常不错。这对于文艺片来说简直是太棒了！一个健康的电影市场才能实现百花齐放。让各种类型的电影都能有机会发展。可是，有些人总是对中国电影指手画脚，动不动就说这个不行，那个不是，根本不愿意承认别人的厉害。这样的观众太狭隘了，就像坐在井口里看天，永远无法看到更宽广的世界。他们忘记了拥抱未来的重要性，只知道自己的小圈子里面有多牛逼。还有一些观众就是粉圈思维化，他们总是非要把粉圈的标准带到电影里面，不管某部电影对整个行业的推动和对类型片的催生有多大贡献，都要一味的去看不上他人。他们的脑子里根本没有“大家好才是真的好”这个概念，只会把自己的偶像捧上天，别人都是渣渣。所以，到底什么是文艺片呢？其实没有一个具体的定义，只要具备个人特色和表达人类情感的特点，都可以算作文艺片。华语电影中的文艺片多半在探讨过去和未来的问题，这与两岸三地的经济和文化背景有关。香港和台湾曾经辉煌过，所以他们更倾向于怀旧；而大陆在不断发展，所以更注重对未来的向往。其实，无论是哪种情况，电影都是在诠释美好。既然大家都在追求美好，为什么不能多一点包容和大度呢？作为观众，我们应该与电影一起成长，不要被偏见和狭隘所束缚。而对于电影来说，好的票房和市场的兴起也是一种荣耀。如果我们都希望中国电影能够发展的更好，那就请放下成见。无论是王一博还是朱一龙，他们作为演员参与到文艺片的拍摄中，就是一种推动作品，更没有可比性。两位各种有自己的风格和特色。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。